Bienvenidos a Conjetura Verosímil, porque se estudia siempre por placer, pero no solo por placer. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Conjetura Verosímil. En esta ocasión hablaremos de sintaxis. Sintaxis, sintaxis, sintaxis. Hoy lo dedicaremos a repasar los aspectos más básicos de la sintaxis ya vistos en clase, pero dada la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, creo que a nadie le vendrá mal repasarlos. La frase con la que vamos a trabajar tiene dos niveles. Un nivel muy apropiado para los alumnos de tercero de la ESO, con eh, dos oraciones simples muy fáciles, y otro más apropiado para los alumnos de bachillerato, con una construcción condicional también muy sencilla. Vamos a ello. Esta frase es muy sencilla si aplicáis el método. Bueno, pues vamos a hacer caso a nuestro ejemplo y vamos a aplicar el siguiente método. Paso 1. Suelto el lápiz. Todo lo que voy a hacer lo realizo mentalmente o en un folio en sucio. Solo cuando todo esté claro procedo a realizar el esquema. Mientras tanto, tengo que jugar con las palabras. Paso 2. Busco el verbo y realizo inmediatamente la prueba del sujeto. En nuestro ejemplo hay dos verbos, es y aplicáis. Para no alargar el vídeo, damos por sabida la prueba del sujeto y solo diré que tenemos que cambiar el número del verbo para obligar al núcleo del sujeto a tener que cambiar con él. Ya, sab ya sabéis que con las cópulas hay algún problema, pero en este caso creo que todo está bastante claro. Sería esta frase son, estas frases son, frase del sujeto. Si aplicáis, si aplicas, sería tú aplicas, por lo tanto, aquí hay un sujeto elíptico, vosotros aplicáis. Bien, siguiente paso, el tercer paso, la aplicación de las proformas. En este momento es cuando entra en juego una de las cuestiones más interesantes del de análisis sintáctico y de la lingüística en general. Los conocimientos humanísticos se fundamentan en gran medida en un conocimiento tácito, en el saber no estudiado sino vivido que todo hablante tiene de su lengua materna. Este saber puede y debe ampliarse con la práctica y con el estudio. Bien, las proformas adecuadas para esta frase, vamos a abreviar, sería ella, lo es, si, vosotros, entre paréntesis porque está elíptico, lo aplicáis. Y entonces tenemos el hueco funcional de la oración original simplificado con muy pocas palabras. Aquí tendríamos su sujeto, aquí ya tendríamos un atributo, la cópula, el nexo, otro sujeto, un complemento directo y un núcleo de predicado verbal. Ella lo es, si vosotros lo aplicáis, es un juego de lenguaje. Un juego de lenguaje que nosotros utilizamos para desentrañar las relaciones funcionales de la oración propuesta. Bien, pasaríamos a continuación ya al cuarto y último paso. Para realizarlo tenemos que tener en cuenta dos reglas básicas de nuestro análisis. Uno, primero vamos a especificar las categorías e inmediatamente su función entre paréntesis. Dos, cada núcleo que encontremos tiene que estar perfectamente delimitado. Con esto sabido procederíamos a realizar el esquema que se nos pide. Lo primero sería aislar la oración. Aislando la oración se consigue generar un espacio de análisis y evitar que nuestras líneas salgan sin ningún criterio del de ámbito de la oración. Por otra parte, deberíamos estar capacitados para analizar textos, de modo que aquí continuaría una frase y antes de aquí habría otra y esto serviría como límite entre frases. Muy bien, lo primero que tenemos que saber es que para los más avanzados tenemos dos verbos y por lo tanto tenemos que dirimir cómo están unidos, por juxtaposición, por coordinación o por subordinación. Para simplificar el análisis ya damos por sabido que esto es una conjunción nexo condicional y que por lo tanto estamos delante de una construcción condicional. Lo primero que hago es etiquetar toda la oración como lo que ella es, una construcción condicional. Y como yo ya sé que toda construcción condicional tiene dos partes, prótasis y apodosis, lo divido mediante esta línea vertical y una vez que he hecho la división, 
procedo inmediatamente al etiquetado de cada parte. Yo ya sé que esto es la prótesis de mi construcción condicional y esta la apodosis. Seguimos en el nivel de bachillerato, aislamos el nexo porque este nexo no va a cumplir ninguna función dentro del sintagma nominal sujeto, sintagma predicado de esta prótesis. Se quedaría fuera, pues primero la categoría, esto es una conjunción, y después entre paréntesis la función, que queda como nexo. Y aquí es donde ya entra en juego el nivel de tercero de la ESO. Esta frase es muy sencilla, aplicáis el método. Dos oraciones simples, ya hemos hecho la prueba del sujeto, pues lo primero que hacemos es diferenciar los constituyentes inmediatos de esa oración. Y como veis, la línea muere aquí, no muere aquí, porque si la prolongáramos, quiere decir que esta construcción tendría tres partes, y no, tiene dos partes. Encima de esta apodosis se construye primero la categoría, un sintagma nominal, entre paréntesis la función, sujeto, y primero la categoría, un sintagma verbal, entre paréntesis, predicado nominal. Lo primero son los núcleos, en este caso ya sabemos que va a ser una cópula, como veis, categoría, entre paréntesis, función, y de aquí, categoría, entre paréntesis, función. Lo mismo haríamos aquí, vamos a cambiar, tendríamos un sintagma verbal, en este caso, predicado verbal, y lo primero sería su núcleo. Esto es la categoría verbo, núcleo. El sujeto elíptico vosotros, procurad siempre que los sujetos elípticos estén encima de su verbo, no en los laterales para que no haya ningún lugar a dudas. Bien, esto ya sí que es el esquema general o el andamiaje ya más relleno de la oración. Ya simplemente quedarían los complementos. Entonces tendríamos por un lado este adjetivo va a ser el núcleo, pues lo aislamos, sintagma adjetival, entre paréntesis su función, primero su núcleo, esto es un adjetivo que funciona como núcleo, y aquí tendríamos esto, es un sustantivo, pues sintagma nominal, entre paréntesis complemento directo, dividimos bien su núcleo, Primero la categoría, luego su función. Y por último el capítulo, digamos, lo de los acompañantes, que en gramática es muy complicado y por lo tanto nosotros lo vamos a simplificar para nuestro nivel. Aquí tenemos un determinante y ya está. Aquí tenemos un cuantificador y ya está. Y aquí tendríamos otro determinante y ya está. Una vez que ya tenemos en claro nuestro esquema, podemos pasar a su redacción, que en realidad solamente es una descripción desde lo más general hasta lo más particular de las relaciones que ya hemos visto. Entonces empezaríamos diciendo que la frase propuesta es una construcción condicional dividida en una prótesis si aplicáis el método y una apodosis, esta frase es muy sencilla. Y la prótesis, la conjunción nexo sí, se queda fuera del sujeto predicado que está constituido por el sujeto elíptico vosotros, el verbo núcleo eh, aplicáis y el sintagma nominal complemento directo el método. Por otra parte, en la apodosis tenemos una estructura atributiva o de predicado nominal con un, eh, un sintagma nominal sujeto. Esta frase es verbo cópula que se completa con el sintagma adjetivo al atributo muy sencilla. Bueno, pues espero que el vídeo de hoy os haya servido de alguna utilidad. Simplemente quiero recordar un aspecto que a mí me parece esencial, básico. ¿Por qué hay que poner primero las categorías entre paréntesis la función? Mira, las categorías son una selección de las piezas del lenguaje definidas en cuanto tales. Las funciones son las relaciones que esas piezas del lenguaje establecen entre sí. Yo puedo considerarme padre, hijo, hermano, amigo o desconocido, pero mi peso, mi altura, mi edad y mis características físicas son solamente mías, no dependen de las relaciones que yo establezca. Yo siempre me diré lo que mido, sea padre, sea hijo, sea amigo, sea desconocido, siempre pesaré lo que peso, sea padre, sea hijo, sea amigo, sea desconocido. De hecho, en los estudios de historia de la gramática, la primera gramática de Dionisio de Tracia, eh, la Tecné Grammatique, se preocupa exclusivamente de las clases de palabras. Hay que esperar varios siglos para que Apolonio Díscolo escriba el perisintaxeos. Evidentemente, la sintaxis viene después que la morfología, las funciones vienen después que las categorías. Amor y poesía cada día. Thank you.